वेलकम टू लाइफ लाइन संतान लेम के कारण लेंटी लेटेस्ट ट्रीटमेंट से विदंगा और नए ट्यूबल ब्लॉक्स के कारण लेंटी सरोगेसी इलाज चेस्टारों तय तरह विवरण तेल्स को नाम 49 हॉस्पिटल्स डॉक्टर ज्योति करना गे वेलकम टू लाइफ लाइन डॉक्टर कर थैंक यू या ये संतान लेम या नगाने चाला मंदी आईवी so, surrogacy is the same. So, maybe many years before this technique, only privileged people do it. But, in the fertility field, basically, one of the same is the same as the baby has 9 months of the capacity. Some ladies who have a child, they also have a child, they also have a child. But in Garbashim, there is a capacity for 9 months for a baby to carry it out. For example, this is Garbashim. In Garbashim, the baby is an implant for 9 months. So, there are a lot of people who have a child. There are a lot of people who have a child. Very common. Almost 30% of the ladies have a child. But there are a lot of people who have a child. 10, 12, 15. There is no space for the baby to be able to get the baby. In some situations, there is a problem with the surrogacy surgery. The second thing is that there is no space for the baby. There is no space for the baby. There is no space for the infection. There is no space for the baby. So, additions are the same. So, in that time, there is no space for the baby to be able to get the baby. In some ladies, there are 3-4 abortions in the house. The house is soft, it's not a balloon. It's not a balloon, it's hard. It's called adenomyosis. If it's severe, the baby has a problem with the pregnancy. And there are other conditions. Repeated IVF is failed. Implantation is failure. So, in some conditions, आ लेडी कुड़ा मदर रवाली का दां ताना कि अंता ओके उन्नत परफेक्ट बट स्टिल मदर काले न पुरु वेर व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन सो अपुरु एंचेस समांटे ताना एग्ग हस्बैंड्स पर्म तीस कोनी वेरे वाला गर्भाशयमलो इम्प्लांट चेटम जरूरत दी ये प्रोसेस की सॉर्गेसी अंटारो एंड इपुरु समथिंग वेरी ART rules and regulation and the government, state government, central government proper rules form chesaru and the open ga paddhati lo avasam unna valaki chayya chuan maata so they don't have to worry now on that. Okay, process illa unta di Dr. Gari, yavar ki chesaru especially wallu chayya mante chesaru otherwise indak meir chepina to medical conditions ni batti koda chesaru. Oh, very important and the andar ki chayya koodudu only रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस उन्नत है वो ओनली फोर कंडीशंस लोने चाहिए चुन माता सो एंड ए लेडी की तना गर्भाशयम लोने बेबी पैरगाला नुन्नत है दिखा दां अधु गर्भाशयम इस लास्ट रिसोर्ट न माता असले चांस लेदु तना गर्भाशयम लो बेबी पैरगटम अन्न पड़े वी आईड एडवाइज अधि कोड़ा एडवाइज ए पुरो उन्नत only few conditions, ART rules लो ने correct गा conditions नी चेप्पारु का बट्टी अंदर की अवसम उन कुड़ा उन्नद दु so कुंदर रोस्तर patients ना कु पिल्लालो उन्ना रु next ना कु profession गा चाला busy उन्ना नो ना कु ना गर्भाशयम लो दु अने वाला की no no अन माटा one kid ढूँटे they can't avail surrogacy अंडी rule अधि so असले पिल्ला लेदु अधे one abnormal kid ढूँटे they can still go ahead but healthy kid ढूँना प्रो second kid की there is no permission कुड़ा so very strict का law follow चेस कोनी आवश्यकता वाल के we can go ahead that is actually correct अन मटा clarity उन्दी पुरन नट okay अंते कुंदर की beauty conscious उन्तो नी कुंदर वो feel नी बट्टी कोड़ा babies सरोगे से ते better अन्चे पैसे चाला मंदी choose चेस कुन्तु नर अंते आलांटु वाले देना permission तीस calls उन्तो ना ऐला how you will do so beauty conscious गानी profession गाना नी मर्च पाल नंदी they can't do all that only गर्भाशय में लेदो उनको नहीं पुट्टा कलर तो, so basically I will just give you a gist अन्ना तो, so ये उर चेस कोच्चू, so conditions लो गर्भाशय में लेना वालो, गर्भाशय में लेदंटे वाला custom कदा pregnancy रादू, so गर्भाशय उन्डी कुडा 
వాళ్ళకి గర్భాశయంలో అతుక్కొని అంటే అడిషన్స్ అంటారు బేబీ గ్రోత్ అండ్ ప్లేస్ ఉండదు అటువంటి అని వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు త్రీ ఆర్ ఫోర్ అబార్షన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అండ్ ఐవిఎఫ్ త్రీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అండ్ కొన్ని సిచ్యుయేషన్లో ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే మదర్కి లైఫ్ డేంజర్ ఉంటుంది లైక్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు మదర్కి ఆర్ తనకి వేరే ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు హెల్త్ ఇష్యూస్ సో షుగర్ హై ఉండొచ్చు బీపీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మదర్ ప్రెగ్నెన్సీ కెన్ బికమ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్ లైఫ్ థ్రెట్నింగ్ అటువంటి అయిన వాళ్ళు సారిగేసి అవేల్ చేసుకోవచ్చు సో ఓన్లీ ఫ్యూ కండిషన్స్ బట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ లిటిల్ లెంతి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది ఒక పాత్ అనమాట సో ఆ స్టెప్స్ ఫాలో చేసుకుంటే పద్ధతిగా ఓపెన్గా లా ప్రకారం వెళ్తే ఎక్కడ కూడా ఇష్యూస్ ఉండదండి అలా కవర్గా ఏమీ చేయట్లేదు ఇప్పుడు సారోగేసి అని ఓకే సరోగేసి చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ అన్నారు బ్రీఫ్గా ఏదైనా చెప్పగలుగుతారా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఫస్ట్ యాజ్ అ డాక్టర్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు పేషెంట్కి అవసరం ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు టెల్ ఓకే సరోగేసి అవసరం అని సో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ చేసుకోలేరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు కొన్ని సెంటర్స్ అది లైసెన్స్ ఇస్తారు అనమాట స్టేట్ గవర్నమెంటే సో ఆ లైసెన్స్ ఉన్న సెంటర్లోనే సౌరగిసి చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ స్టెప్ సో తర్వాత ఏంటి అంటే అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సెంటర్ నుంచి మనకి ఆఫీస్ ఉంటాయి అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ సో అక్కడ వాళ్ళ కే షీట్ అనేది పంపిస్తాం మేము సో టూ సర్టిఫికేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ ఒకటి ఎసెన్షియల్ క్రైటీరియా అని ఒక సర్టిఫికేట్ అంటే ఈ కపుల్కి సారిగేసి అనేది ఎసెన్షియల్ ఏమి ఎసెన్షియల్ లేదంటే దే వాంట్ గివ్ అండ్ ఆ క్రైటీరియా ఫస్ట్ తీసుకోవాలి సెకండ్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా ఆ సారిగేట్ మదర్ ఏదైతే ఉన్నారో ఆ సారిగేట్ మదర్ ఎలిజిబుల్ ఉందా లేదా ఎందుకంటే వన్ డే గేమ్ కాదు కదా తను బేబీని పెడతాం నైన్ మంత్స్ షీ హెస్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ నైన్ మంత్స్ ఆ బేబీ తను క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత డెలివరీ టైంలో వెంటనే ఆ బేబీని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే కమిషన్ అండ్ కపుల్కి ఇచ్చి ఇవ్వటానికి ఒక మైండ్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి సో సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ అవుతుంది సైకలాజికల్ అన్ని ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఒక కాలర్ ఢిల్లీ నుంచి లావణ్య కాల్ చేస్తారు లావణ్య గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి మేడం గారు యా లావణ్య గారు చెప్పండి నమస్తే మేడం గారు నమస్తే అమ్మా మేడం నేను మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం ఓకే మ్యారేజ్ అయ్యి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది కదా ఇంటి నాం చెప్పండి ఆ నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం గారు ఓకే అమ్మా అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి మేడం గారు నాకు ఓకే ఆ రెండు ప్రెగ్నెన్సీస్ మేము ఇంకా వద్దనుకుని అబర్షన్ చేయించుకున్నాం మేడం గారు ఓకేమా చేయించుకున్న తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు మేడం గారు ఓకే అబార్షన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారమ్మా డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి అబార్షన్ చేయించుకున్నారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లీన్ చేయించారు మేడం ఎనర్జీ సిక్స్ చేశారు మేడం ఓకే సో అబార్షన్ అయిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది మీకు ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ అందలేదు సో యూజువలీ అమ్మా హా మీ వయసు ఎంత అండి నా వయసు థర్టీ వన్ ఉంటుంది మేడం థర్టీ వన్ ఓకే యంగర్ ఏజ్ ఓన్లీ సో మీరు ఏమి చేయాలంటే అమ్మా ఇమీడియట్గా ట్యూబ్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకసారి అబార్షన్ అయిన తర్వాత ట్యూబ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి జస్ట్ ఒక స్మాల్ టెస్ట్ అమ్మా హెచ్ఎస్జి కానీ ఎస్ఐఎస్ అని ఉంటుంది ట్యూబ్ని గర్భాశయం లోపల ఇలా ఇది డ్రై చేసి చూ చూస్తారు ఓపెన్ ఉందనుకోండి ట్యూబ్ సో నథింగ్ టు వరీ తర్వాత మీది స్కాన్ ఒకటి చేసుకోవాలి కౌంట్ ఇంపార్టెంట్ హస్బెండ్ స్పర్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది మూడు చేసి అంతా ఓకే ఉంటే చిన్న ట్యాబ్లెట్ మెథడ్లోనే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చమ్మా బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు టెస్ట్ చేసుకోవటం డాక్టర్ గారు ట్యూబల్ బ్లాక్స్కి కారణాలు ఏంటంటారు సో ట్యూబ్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉంటేనే న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ట్యూబ్స్ బ్లాక్ కారణాలు అనేటప్పుడు ఎక్కువగా ట్యూబ్ బ్లాక్ అనేది పేషెంట్స్కి తెలీదు ఇప్పుడు పిల్లలు కాకపోతే నెలసిరి ఇర్రెగ్యులర్ అని చాలామంది వస్తారు సో ట్యూబ్స్ నాకు బ్లాక్ అయింది అని చాలామంది చెప్పరు ఏం సిమ్టమ్స్ ఉండదు 
బట్ ఒక సటిల్ సిమ్టమ్ ఒకటి ఉండదు ఉంటుంది అండ్ అర్లీ డయాగ్నోస్ చేస్తే కొంతవరకు ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కొందరు లేడీస్లో వైట్ డిశ్చార్జ్ అని ఎక్కువగా చెప్తారు ప్రైవేట్ పార్ట్లో హిచ్చింగ్ అని చెప్తారు ఇటువంటి అయినా ఇన్ఫెక్షన్ ప్రైవేట్ ఆర్గన్లో ఉన్నప్పుడు మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేయండి అది ఇలా ఫస్ట్ వెజైనాలో ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ అది అసెండింగ్ సర్వీక్స్ గర్భాశయంలో అవుతుంది అది కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ ఎక్కువ చేస్తే తర్వాత గర్భాశయం లైనింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎండోమెట్రైటిస్ అంటాం అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్యూబ్కి వెళ్ళి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఎర్లీ డిటెక్షన్ తొందరగానే వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉన్నప్పుడు దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అక్కడే ఆగిపోతుంది అనమాట సో అదొక చిన్న సటిల్ ఇది మనము అవేర్గా ఉండాలి బట్ ఇంకొక సెకండ్ ఎక్కువ ఇండియాలో మనం ఏం చూస్తామంటే ట్యూబర్ కిలోసిస్ టీబీ ఈ మధ్యలో కొంచెం తక్కువ బట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ చాలామందికి ఛాతీలో కానీ అబ్డామెన్లో టీబీ డయాగ్నోస్ అయ్యేది సో ఆ డీప్ టీబీ డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు వాళ్ళు వదిలేస్తే అది పేగలంతా గర్భాశయం పక్కనే ఉంటుంది సో టైంకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదంటే అది ట్యూబ్స్ కూడా అఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నట్టు ఇంకా కొన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి ఎన్ ఏం ఏమవుతుందంటే అపెండిక్స్ అని ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఆపరేషన్ అబ్డమిన్లో చేసేటప్పుడు పక్కన అది హీల్ అవ్వలేదంటే ట్యూబ్స్లో కూడా అడేషన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ కొన్ని సిచ్యుయేషన్లో కొందరికి బేబీ అనేది ట్యూబ్లోనే ఉండిపోతాయి ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటాం ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ సో అది రప్చర్ అయ్యి మదర్ని సేవ్ చేయడానికి డాక్టర్ ట్యూబ్నే తీసేస్తారు ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు సో ఇంకా కొందరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు అయిన తర్వాత ట్యూబ్ని కట్ చేయించుకుంటారు ట్యూబెక్టమి సో ఇవన్నీ ట్యూబల్ ఇష్యూస్లో వస్తాయి అనమాట బట్ ఎండోమెట్రియాసిస్ అని కూడా ట్యూబ్స్లో కావచ్చు సో జనరల్గా ఇవన్నీ ప్రాబ్లం అయ్యి బ్లాక్ మనం చూడొచ్చు అనమాట ట్యూబ్స్లో ఓకే అంటే వీటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు డాక్టర్ ఓన్లీ డిశ్చార్జ్ అయినా లేకపోతే హెల్త్ పరంగా కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి సిక్ సిక్ అవుతూ ఉండడము నెలసరి కరెక్ట్ లేకపోవడం అలాంటివి కూడా అవుతాయా అదే సో ఇనీషియల్గా ఇన్ఫెక్షన్ మనం ఎర్లీగా డయాగ్నోసిస్ చేస్తే అండి దాన్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు చాలా వరకు ట్యూబ్ బ్లాక్ కాకుండా కొన్ని సిచ్యుయేషన్లో మీరు సిమ్టమ్స్ అన్నారు కదా అసలే డయాగ్నోసిస్ చేయలేదంటే మొత్తం గర్భాశయం కాంప్లెక్స్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ అంతా ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ అని పిఐడి అంటారు సో అది ఫుల్ ఫ్లేర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది సిమ్టమ్స్ లేడీస్కి పీరియడ్స్ టైంలో విపరీతమైన పెయిన్ లోవర్ అబ్డమ్ అని ఎప్పుడు డ్రాగింగ్ సెన్సేషన్ ఏదో ఒకటి గర్భాశయం లోపల కింద పెల్విస్ దగ్గర ఎప్పుడు పెయిన్ 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 అనేది ఇవన్నీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఎండోమెట్రియాసిస్లో కూడా మనం గమనిస్తాము సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే వెంటనే స్కాన్ చేసుకోవటం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్తో పిల్లలు లేకుండా మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు నార్మల్గా ఒక కపుల్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ విజిట్లో ఐడియల్గా ఒక స్కాన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కాన్ చేయటం జరుగుతుంది ట్యూబ్లో ప్రాబ్లం ఉన్నది స్కాన్లో తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే ట్యూబ్స్ కనిపించదు స్కాన్లో అండాశయంలో ఎగ్స్ ఎంత ఉంది అని కనిపిస్తుంది గర్భాశయం లైనింగ్ అన్నీ తెలుస్తుంది సో తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ టు డూ హస్బెండ్ స్పామ్ అనాలిసిస్ ఇది రెండు నార్మల్ ఉందంటే ట్యూబ్ టెస్ట్ ఈజ్ లిటిల్ పెయిన్ఫుల్ సో ఫస్ట్ విజిట్లోనే వీ డోంట్ డూ దట్ యంగర్ కపుల్స్కి మేము స్కాన్ స్పామ్ అనాలిసిస్ బాగుంటే వీల్ టెల్ దెమ్ త్రీ టు సిక్స్ సైకిల్ న్యాచురల్ ట్రై చేయండి అని అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ కాలేదంటే నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్లో వీడు ట్యూబ్ టెస్ట్ అన్నట్టు అది చిన్న టెస్ట్ అన్నట్టు అది హెచ్ఎస్జి ఆర్ ఎస్ఐఎస్ అని పీరియడ్ సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ డే చేయటం జరుగుతుంది సో జస్ట్ వన్ అంటే వన్ టెన్ సెకండ్స్ పెయిన్ ఉండొచ్చు ఎస్ఐఎస్ చేస్తే హెచ్ఎస్జి అని అయితే కొంచెం పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ ట్యూబ్స్ కూడా నార్మల్ వచ్చింది అనుకోండి సో జనరల్గా ట్యాబ్లెట్స్ కానీ అన్నీ ఇచ్చి పంపిస్తాం ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అనుకోండి టూ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉందనుకోండి టెస్ట్లో సో వెంటనే ఓ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ వెంటనే అర్జెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏం అవసరం ఉండదు కొందరికి ఏమవుతుందంటే ఆ పెయిన్ వల్ల కూడా బిగబెట్టి స్పాజమ్ అనేది బ్లాక్ ఏర్పడతాయి సో మళ్ళీ వీ విల్ కాల్ దెమ్ మళ్ళీ చిన్నగా పెయిన్ కిల్లర్ అన్నీ ఇచ్చి మళ్ళీ టెస్ట్ చేయటం జరుగుతుంది కొన్ని ఆల్మోస్ట్ సైన్స్
ఓకే ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి ఈ మధ్య కాలంలో రెగ్యులర్ గా ఏ కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అంటే సంతానాలు ఏమితో అయినా డిఫరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా మేజర్ ఏ ప్రాబ్లమ్ తో మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు ఎక్కువగా మనము ఈ మధ్యలో చూసుకోవటం ఏంటంటే లేడీస్కి ఎగ్స్ తక్కువ ఉండటం అండి అంటే అట్లీస్ట్ మేము మాది రెఫరల్ సెంటర్ అంటే వచ్చినప్పుడే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో వస్తారనమాట బట్ సహజంగా జనరల్గా ఫర్టిలిటీలో మనము చూస్తుంటే అండి మెనీ రీజన్స్ ఉంటాయి యూజువల్గా కొన్ని సిచ్యుయేషన్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా చూస్తాం బికాస్ వాళ్ళకి కొంచెం సబ్ ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది ఎగ్స్ ఇప్పుడే జస్ట్ ఒక పేషెంట్ చూసి వచ్చాను ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఎగ్స్ నెలసరి సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్కి ఒక్కసారి సో ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయి ఫ్యామిలీలో అందరికీ నెల ప్రాబ్లమ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే తనకు సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ నెలసిరి రాదు అందరు ప్రెగ్నెంట్ అనుకుంటున్నారు ఫ్యామిలీలో సో షీ ఫీల్ సో అప్సెట్ అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ లైక్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫాల్స్ హోప్ ఇంట్లో మళ్ళీ ప్రెగ్నెంట్ లేదు ఎందుకు ఈ సో పీసీఓడి వాళ్ళకి కొంచెము ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉందంటే డిమినింగ్గా ఉంటుంది సో వీ ఆల్వేస్ కొందరు దే గో ఫర్ డిప్రెషన్ కూడా అసలే వాళ్ళకి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ డిప్రెషన్ వల్ల ఫుడ్ ఎక్కువ తింటారు ఇట్ ఈస్ వన్ బిగ్ సర్కల్ సో ఐ సా హర్ పోర్ గర్ల్ ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా షీ హ్యాడ్ దిస్ ఇష్యూ షీ బర్స్టెడ్ అవుట్ సో కొంచెం మోటివేట్ చేస్తాం వెయిట్ రిడక్షన్ ప్లేస్ అ రోల్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంత ఫ్యామిలీని చబ్బి జీన్స్ అన్నట్టు వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిడ్యూస్ వెయిట్ సో మాట్లాడి కొంచెం తనకు పర్సనల్గా మాట్లాడి ఫ్యామిలీని కూడా పిలిపించి వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ డైరెక్ట్గా యూజువలీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఫ్యామిలీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ గర్ల్స్ మాట్లాడారు అసలు చాలా క్వై అందరినీ పంపించి అడిగితే దెన్ దే విల్ ఓపెన్ అప్ సో సైకలాజికల్ ఆల్సో ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ యాజ్ అ డాక్టర్ అండి జస్ట్ ఓ పిల్లలు లేదు ట్రీట్మెంటే కాదు బేబీ రావాలంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లేడీ ఎస్పెషలీ ఎస్ టు కనెక్ట్ అ లాట్ సో వాళ్ళకి అంతా చెప్పి పీసీఓడి ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లెగ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపల్సరీ దేల్ గో యాజ్ అ మదర్ బట్ కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ ఓపిక ఫ్యామిలీకి ఉండాలి అండ్ ఆల్సో టు ద గర్ల్ టు సన్ టెన్ ఎక్స్టెంట్ ఓకే పీసీఓడితో వాళ్ళు సఫర్ అయ్యి తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని బేబీ అయినాక సెకండ్ బేబీకి కన్సీవ్ కావడానికి కూడా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఆ పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు సో యూజువలీ అండి నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం పీసీఓడి వాళ్ళకు ఇప్పుడు సే సపోజ్ మ్యారేజ్ అయ్యింది ట్వంటీ సిక్స్ అనుకోండి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలు కాదు అంటే హడావడిగా ఫ్యామిలీలో ప్రెషర్ ఉంటుంది థర్టీస్లో ఏదో ట్రీట్మెంట్ వల్ల పిల్లలు అయిపోతారు యూజువలీ పీసీఓడి జీన్స్ ఏంటి అంటే యాజ్ లేడీ గ్రోస్ ఓల్డర్ కొంచెం ఆ ఎగ్ నంబర్ అని తగ్గి నార్మల్గా అవుతాయి అనమాట సో ఎక్కువగా సెకండరీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ హై ఉంటుంది వాళ్ళకి ఐ ఆల్వేస్ మోటివేట్ దెమ్ మనం ఎంత ట్రీట్మెంట్ చేస్తే కూడా మీరు న్యాచురల్ ట్రై చేసుకోవటం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈ కొందరికైతే ఎగ్సే ఉండదు ఎస్టర్డే వన్ పేషెంట్ జీరో ఎగ్స్ ఏఎంహెచ్ అనేది పాయింట్ జీరో ఎయిట్ అనమాట సో వాళ్ళకు కూడా వీ టెల్ దెమ్ వీ విల్ ట్రీట్ యూ బట్ యూ కీప్ ట్రైంగ్ న్యాచురలీ వాళ్ళు చాలా హస్బెండ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే నెలనే కరెక్ట్గా రాదు కదా న్యాచురల్గా అసలే రాదు మేడం మనం ట్రై చేయమని బట్ వీ నెవర్ నో బాడీ ఈజ్ అ హీలర్ మనము ట్రీట్మెంట్ సైన్స్ అఫ్ కోర్స్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో ప్యారలల్లీ అన్నట్టు రైట్ అయితే ఈ సంతానం లేమే సమస్యలతో వచ్చే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అంటే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక రకంగా ఉండేది ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఏంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయంటారు చాలా వచ్చినాయండి సో ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ అనేది పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫెయిల్యూర్ అటెంప్ట్ తర్వాత ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ బేబీ వాజ్ బాన్ లూయి బ్రౌన్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఎంత చాలా అడ్వాన్స్ అయింది అఫ్ కోర్స్ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టిల్ హోప్ అ డే షుడ్ కమ్ సో బేసికలీ ఒక మంచి సీడ్ అండ్ హ్యాస్ టు గో టు అ గుడ్ సాయిల్ అట్ ద రైట్ టైం ఇప్పుడు లైఫ్ వస్తుంది సో జనరల్గా లేడీస్ ఎగ్లో ఇష్యూ ఉండొచ్చు హస్బెండ్స్ పోమ్లో ఇష్యూ ఉండొచ్చు యూట్రస్లో ఇష్యూ ఉండొచ్చు సో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఎగ్ 
ఇవన్నీ కొత్త టెక్నాలజీ యూట్రస్లో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి ఏంటి ప్రాబ్లం దాన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో గర్భాశయం లైనింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటం గ్రోత్ హార్మోన్ స్టిమ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంబ్రియోగ్లూ ఇలా నానా రకాల మనం చూస్తున్నాం చాలా డెవలప్మెంట్స్ అన్నా రైట్ అంటే ఐయుఐ ఐవిఎఫ్ ఎవరికి చేస్తారు ఈ రెండు కూడా ఒకరికి చేయొచ్చా ఎలా ఉంటుంది పేషెంట్ బట్టి ఉంటుందంటారా ఐఓ ఐవిఎఫ్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ బట్ అది ఒక్కొక్క స్టెప్ అనమాట సో ఐఓఐ అనేది ఇట్స్ అ బేసిక్ ప్రాసెస్ దాంట్లో పెద్ద అంటే ఒక ఫోర్ త్రీ ఫోర్ విజిట్స్ ఉంటుంది అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఐఓఐ చేస్తే సక్సెస్ రేట్ అనమాట ఐఓఐ సక్సెస్ రేట్ పర్ సైకిల్ ఈజ్ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే అదే స్పర్మ్స్ ఫైవ్ మిలియన్నే ఉందనుకోండి లేడీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటే ఐఓఐ సక్సెస్ ఈజ్ హార్డ్లీ త్రీ పర్సెంట్ సో ఎవరికి చేయాలనేది వెరీ వెరీ క్రూషియల్ అన్నట్టు అయ్యో అందరికీ చేయకూడదు అండ్ కొందరికి స్పర్మ్ మైల్డ్గా ఇష్యూస్ ఉంటాయి లేడీస్కి ఎగ్ విడుదల అవటానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్లస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇటువంటి అన్న వాళ్ళకి ఐఓఐ చేస్తే సక్సెస్ ఇస్ డీసెంట్ సక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఐఓఐ ఐవిఎఫ్ ఐవిఎఫ్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు దీంట్లో ఒక పర్సెంటేజ్ తక్కువగా ఉందన్నారు అంటే కంపారిటివ్లీ పెయిన్ ఉంటుందా అనేది చాలామందికి డాక్టర్ గారు పే పెయిన్ వస్తుందా ఇది చేస్తే పెయిన్ ఉంటుందా ఏది ఈజీ ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా అండ్ రెండిట్లో ఏది బెటర్ అంటారు ఏది ఈజీగా ఉంటుంది పెయిన్లెస్గా అఫ్ కోర్స్ అండి దాని సక్సెస్ చూస్తే అఫ్ కోర్స్ ఐఓఐ ఈజ్ అ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ లీవ్ అవసరమే ఉండదు ఐవిఎఫ్లో ఎగ్ పికప్ అనేది అనస్సీసి అది కూడా పెయిన్ ఏమి ఉండదు ఇట్స్ జస్ట్ ఒక చిన్న అనస్సీసి ఐసి చేస్తాము బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ అ పెయిన్ విత్ ప్లెజర్ ఒక బేబీ అవ్వాలి ఈదర్ నార్మల్ ఆర్ సిజేరియన్ సెక్షన్ ఈజ్ పెయిన్ఫుల్ హండ్రెడ్ అంటే ఐవిఎఫ్ ఈజ్ మేబీ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఐ థింక్ దట్ పెయిన్ ఈజ్ వర్త్ ఇట్ అన్నట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు సంతానం లేని సమస్యలకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ ఇది వాళ్ళ లై